വെൽക്കം ടു മാജിക് പാൻ ഇന്ന് മാജിക് പാനിൽ വീണ്ടും ഒരു ലഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ലഞ്ച് നെയ്ച്ചോറും പരിപ്പ് കറിയും പിന്നെ ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചില്ലി ചിക്കനും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പരിപ്പ് കറി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പരിപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു തക്കാളി മൂന്ന് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പില ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് വിസിലാവണ വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വേവുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പൊരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചില്ലി ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാടൻ സ്റ്റൈൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതും ആദ്യം ഒന്ന് മസാല പരട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും ഉപ്പും ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ചിക്കൻ മസാല പരട്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പരട്ടിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളതൊന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല മസാല പിടിച്ച് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് പൊരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് പരട്ടി വെക്കുക കുറച്ച് നേരം എത്ര നേരം വെക്കണം അത്രയും നല്ലത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കന് നല്ല സോഫ്റ്റാവും മസാല ഒക്കെ നല്ല പിടിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ശാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അധികം ഫ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കുക്ക് ആവണ വരെ ഒന്ന് ശാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി നമ്മൾ ചില്ലി ആക്കുമ്പോൾ അതിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ ആവട്ടെ കിടന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കർ ഓൾറെഡി രണ്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം പരിപ്പ് കറിക്ക് അത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ നമുക്കിതൊന്ന് താളിക്കേണ്ട പണിയേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര പണിയുള്ളൂ നമ്മൾ പരിപ്പ് കറി ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് താളിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതാണിത് രണ്ട് അല്ലി അത്യാവശ്യം വലിയൊരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് വെച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ചിലർക്ക് നല്ല നെയ്ച്ചോറല്ല പേരെന്നെ നെയ്ച്ചോറെന്നല്ല അപ്പോൾ ഇത്തിരി നെയ്യുള്ളതായിരിക്കും അത് ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ അധികം നെയ്യ് ചേർക്കാറില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു പത്ത് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ജീരകം കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ സവാള നല്ല സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള അധികം ബ്രൗൺ ആവാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ടായി കിട്ടിയാൽ മതി അധികം ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കളറ് ഇത്തിരി മാറും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല വൈറ്റ് റൈസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ അതാവണേൻ്റെ ഇടയിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇത്ര മുറിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ മുറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് റൈസിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന അളവിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ്
കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി നെയ്ച്ചോറിക്ക് ചിക്കൻ കറിയൊക്കെയാണ് വെക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത് പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കറിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിക്കന് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചിക്കനും കൂടെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് എൻ്റെ കിച്ചനല്ല കേട്ടോ ഇത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അബുദാബിയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തതാണിത് എൻ്റെ നോർമലി കാണിക്കുന്ന കിച്ചനല്ല അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നാടൻ രീതിയിലൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന മസാലയുടെ പീസുകളൊക്കെ ഇതിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇതാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ അതൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ചൂടാറുന്ന മുന്നേ യൂസ് ചെയ്യുക അതേ ചൂടിൽ എണ്ണ എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാക്സിമം എണ്ണ റീയൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല തളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം അത് അവിടെ കിടന്ന് വെന്തോളും മാക്സിമം തീ കുറച്ചിട്ട് വെക്കുക ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഓയിലിലേക്ക് നാല് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സവാളയിൽ ഓയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് അതിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു മൂന്ന് തക്കാളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോർമലി കറിക്കൊക്കെ സോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ മൂന്നും കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്തുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരും ചെയ്യും അത് സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അധികം നിൽക്കണമില്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് സോസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നെയ്ച്ചോറായതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി നാടൻ രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നല്ല ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കന് നല്ല കുക്കായി വരികയും ചെയ്യും ബാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് നല്ല കോട്ടായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കുക്കാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചാൽ അത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറും ഇവിടെ ഏകദേശം വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജീരകശാല റൈസാണ് കേട്ടോ നല്ല ചോറായി കിട്ടും അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനും ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കണം ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തിട്ടില്ല ക്യാപ്സിക്കം എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നന്നായി കുക്കായി പോകും അത് നല്ല കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ല കറികൾക്ക് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലി പൊതീന ഇടണം എന്നുള്ളവർക്ക് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഗരം മസാല എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ പൊരിച്ചതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മതി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ചേർക്കണം എന്നുള
ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളും ഹസ്ബൻഡൊക്കെ അവൾക്ക് അധികം താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ചെയ്യണത് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും അത്യാവശ്യം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ കീറിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിന് നല്ല ഫ്ലേവർ വരും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും ഉള്ളിയൊക്കെ വയറ്റിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ എണ്ണയിൽ വറുത്തിട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പകരം ഇഞ്ചി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊന്നും ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിള്ളേർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല വൈറ്റ് റൈസ് ആണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒട്ടും സ്റ്റിക്ക് അല്ലാണ്ട് നല്ല വൈറ്റ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നാടൻ ചില്ലി ചിക്കനും പരിപ്പ് കറിയും ഒക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് റെസിപ്പി ഇതാണ് അപ്പോൾ മാജിക് പാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്